a programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. Tupenda kuchukua nafasi hii wewe mkenya kukusalimu na kukutakia heri na baraka za krismasi. Huku tukisema baraka hizi zatolewa kwa wote wanaoniona, wa wote wanaonisikiliza na baraka hizi za mwaka mpya ni kutakia kila moja alipo awe mkristu, awe si mkristu, awe muislamu, awe muhindu kwamba hii ni moja katika siku kubwa katika nchi yetu katika dunia nzima na pia inapewa umaarufu wa katiba kwamba kata siku hizi siku kama hii ni siku pia ya uh, 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 kutofanya kazi kwenda makanisani na kadhalika so niko hapa mimi jina langu ni askofu mkuu Martin Kivuva Musonde ndimi askofu wa Jimbo Katoliki kuu la Mombasa Uh, jimbo hili lina kaunti nne Mombasa, Kilifi, Kwale na Taita Taveta. Na nikiwepo hapa tumekusanyika tangu wiki hii tulianza Mombasa na uh, tunaziita Christmas carols tarehe 16 tukasherekea kuimba kwamba Kristo atazaliwa. Of course ni wakati mgumu ni wakati ambapo tunajua ile tunaita Holy Land kuna maafa mengi hasa katika vita kati ya uh, wa Palestino na uh, Wayahudi Israel na kwamba kuna maafa mengi ambao kweli ya kusikitikia sikosi kusema pole na sikosi kusema inawezekana hawa wakaamua leo let's stop it tusimamishe na wakasimamisha nchi kama hivi hali kama hizi zinaleta uzuni mkubwa katika familia nyingi nchi kama hizi yaleta uzuni mkubwa katika wale wanaofiwa hasa watoto kina mama na sisi hata kama wakenya popote ulipo unajua wasikitikia kuona jambo kama hili pia latupa tahadhari kwamba let's not beat our chest kujipiga vifua kwamba tumefaulu hatujafaulu bado na nafasi hii tulionayo kipindi hiki ni kutafakari kwa nini Mungu anaruhusu jambo kama hili litendeke. Leo katika barua hii ya kichungaji kutoka kwa baraza la maaskofu wa Katoliki Kenya nikiwa ni mwenyekiti wao ni kutokana na barua iliyotolea kea Roma majuzi na barua hii ya kutoka kwa kipapa ikazua mambo mengi ambayo yanahitaji kufikiriwa. So naanza kuisoma rasmi kama ilivyoandikwa na kama hivyo nakiliwa na maaskofu na wengi washahojiwa wengine hawajaojiwa na situ Kenya wengine ma, nchi tofauti tofauti wamezungumza e, Malawi imeongea Zambia imeongea leo asubuhi nimepata barua hiyo hiyo imejibiwa na watu wa Ukraine wakisema wameisoma lakini inatia shaka kwamba watu tunataka kuelekea upande gani 
So nasoma kwanza kwa Kiswahili na nitatamani nibakie kwa Kiswahili kwa sababu Mkenya yeyote mwingi anayesoma anaengea Kiswahili ni lugha yetu ya taifa. Tunayo na tuliituma kwa uh, bureau offices za magazeti mbalimbali kwa lugha ya Kiingereza. Tafsiri hii imefanywa hapa Mombasa na napenda nitumie nafasi kumshukuru wale walio tafsiri kuonyesha na kuelekeza kwa lugha ya kwetu na ya undani. E, barua hii na husu nini na inakashifu nini na inafungua vipengele vipi. Basi barua ni hii nasema hivi kwa maana hili ni jema la kukubalika mbele ya Mungu mwokozi wa watu ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo ya kweli na kinenekuu Timotheo wa kwanza mstari wa pili e, sura ya pili mstari wa tatu mpaka wa nne wapendwa wa Kenya wa Kristu wetu wote na wote wania njema barua hii ya maaskofu kutoka Kenya imetoa imetolewa iliyotolewa mnamo tarehe 18 mwezi wa 23 baraza mafundisho la imani wa huko Roma iliyotoa waraka unaoitwa fiducia Supplica, supplicants kwa idhini ya baba mtakatifu juu ya tafsiri mpya ya namna ya baraka vipengele fulani fulani vya waraka huu vinazua wasiwasi kusababisha kuchanganyikiwa kwa baadhi ya wakristu kuhusu swala hili watu wengi wanajiuliza ikiwa waraka huu wa kanisa katoliki unaidhinisha na kuhalalisha ndoa za jinsi ya moja au kubadilisha utaratibu wa wakatoliki kwamba ndoa ni kati ya mume na mke sisi maaskofu wa katoliki wa Kenya tungependa kwa kifupi kueleza na kufafanua maana ya waraka huu kwa nia ya baba ya nia ya baba mtakatifu papa francesco baba mtakatifu anatuomba daima kuwa na mioyo iliyo wazi kama kanisa ambapo wote bila kujali hali zao kimaadili wanaweza kujisikia kukaribishwa kanisani waraka huu fiducia supplicants una papanua matata, mtazamo wa baba wa baraza makanisa ili kujumlisha baraka rahisi sisizo ele, e, zilizo tolewa katika mpango mpangilio wa kilitujia ninasema kwamba dhamani ya waraka huu ni kwamba unatu, unatoa mchangio unaohusu ubunifu wa maana ya kichungaji wa baraka ku, 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 inaoruhusu hasa upanuzi na uboreshaji wa ufahamu wa kitambo wa neno la baraka 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 ni nini ufahamu kwamba baraka nyingi hata katika utamaduni wetu wa Kiafrika baba au mama anaweza kuwabariki watoto wake vivyo hivyo pia kwa wazazi wa Kristu wanaweza kutoa baraka kwa watoto wao bila kutazama hali zao zozote zile ili kuliweka pia kama ombi kwa Mungu kuwaangalia wao pamoja na mahitaji yao hivyo basi hati hii inabadilisha uh, ina ina hadi hii yaibadilishi haibadilishi kwa namna yote ule ufahamu wa ndoa kama sakramenti katika kanisa kama muungano wa kudumu usiotengana kati ya mume na mwanamke na maisha yao yote hii ni inasema wazi mtazamo au tamko hili linabariki thabiti juu ya ufundisho na hadi ya kanisa kuhusu ndoa bila kuruhusu aina yoyote ya ibada ya kilitujia 
baraka sawa na ibada na liturgia ambayo inaweza kuleta mkanganyiko kwa ufupi baraka hizi anazozungumzia baba mtakatifu si zile ambazo unaleta watu wawili kanisani unawabariki ni baraka zile ambazo watu wanaomba na mtu aweza kupitia akasema askofu au padi naomba baraka akampa baraka basi tamko hili alidirishi uh, kwa vyovyote ndoa za jinsia moja yani baraka hizi sio baraka za kuleta mume na mke wawe ndoa au mume mke na mke wawe ndoa ni za kijumla kwa uwezo na kutoa sababu kutambuliwa muungano wa njia ya mlango wa nyuma hizi asifungui mlango wa nyuma ili ndoa za jinsia moja zibarikiwe hapana namna badala ya baraka ya muungano huchukua nafasi ya ndoa ya sakramenti inasema kwa sababu hii kwa kuwa kanisa limezingatia li, li daima yale tu mahusiano ya mapenzi ambayo yanaishi ndani ya ndoa kuwa ni halali na kimaadili kanisa halina uwezo wa kutoa baraka za kilitujia wakati hivyo unaweza kutoa aina fulani hayalalishi na kubadili muungano wa madhanio kuwa kwamba ndoa au mahusiano nje ya ndoa yani kwamba e, msukumo huu wa baba mtakatifu kuelekeza kuhusu kupanua namna waweza kutoa baraka hailidinishi kwamba tutaleta watu makanisani au sehemu za ibada na kuwafungisha ndoa kisakramenti sasa hapa ndipo tunatengana na uh, social media na, na senti kwetu katoliki na dini ambazo zinajua umoja wa mume na mke jinsi Mungu alivyoumba ni kwamba ni, ni namna ya kudumu kuishi katika mume na mke wakipata watoto wakilea watoto kama njia moja ya kuendelea kuishi na kuungana na Mungu katika hali ya kuumba so baba mtakatifu alipotoa mwamko huu sisi ambao tunajua jadi zetu mila zetu tunaelewa kwamba anatuambia baba au mama mzazi au mwewe au yeyote yule takianeni siku zote mema hata kama mtu na jinsia gani au gani hapo atuwahukumu na bali hatuwakubali kusema come we marry you in the church no ni kusema tuko tayari kuandamana na yoyote yule kama jinsi tunavyosaidiana na watu wenye ulemavu fulani na kuwasaidia kuishi ulemavu wao katika namna ya kumpendeza Mungu tunaambiwa hata serikali wakati fulani ilibidi kuanza kutia sheria you have unapojenga nyumba lazima uwekee nafasi ya walemavu ambao hawana mikono hawana miguu wenye wheelchair wanaweza kupitia why in the past tuliishi bila kutafakari kwamba kuna watu wa walemavu kwa njia moja au nyingine katika maisha ya sasa tunatambua kunaweza kuwa na ulemavu wa kimaadili kuweza kuwa na ulemavu wa kimaumbile na ndiposa jambo hili la wanaloita LBTQ+ plus, linatia hofu kwamba tunapozungumzia mambo ya kuwakubali watu wote kila watu wengi tunakimbia kusema ho ndio tunafungua milango ya watu wa, wa jinsia ambazo azikubaliki kimila kuwafungulia milango si hivyo hivyo basi mwishoni nasema hivi ati hii inainua kuamsha mwaliko wa watu wote kwa utendaji wa neema ya Mungu kanisa linainua na kuwafikia watu wote binafsi ili kuchochea kati njia ya uongofu na njia ya wokovu kwamba it touches them kama ni watu ambao wana enenda kinyume cha Mungu au kinyume cha sheria ya Mungu 
it touches them to begin to think iwanze kutafakari basi kwamba kwa hiyo basi katika kutambua kwamba mtu yeyote bila kujali maisha yake ya kimaadili tunaweza kumkubali katika kwamba maybe they were born that way maybe ameingia tabia au maybe na au kama ni kwa kujikaribishwa kupokea baraka kutoka kwa kanisa au kwa muhudumu wa kanisa anapokea sio baraka ya kubariki huo kuishi kwake kwa namna hiyo anapokea baraka ya kwamba aguswe kidhamira atambue labda is wrong or she is wrong or she is not ajaribu kujirudi na kwa hivyo aweze kurudi katika baraka ya kanisa basi kanisa halizui baraka ya mtu binafsi anayetafuta mtazamo wa kweli wa imani baraka hii inaweza kutolewa hata kwa wasio wa katoliki remember mara nyingi mimi mwenyewe nina mikutano kadha wa kadha na waislamu ndugu zangu uh, wa kristu wa madhehebu mbali mbali, mbali anglicans ck watu madini dini mbali, mbali mbali hata dini za jadi na baada ya kumaliza mkutano tuna, tunasali na tunayomba mara nyingi naomba yeyote ile karibu anasali aombe muungano wetu si kwamba tuhame makanisa yetu hapana si kwamba waislamu wawe wa kristo hapana kwamba tuweze kuwa na uiano ambao unaleta watu kuuliza why are they doing this juzi tulipoimba nyimbo zetu za christmas carols na juzi tulipokuwa na mikutano ya sala ya pamoja na Nairobi ama hapa hatukuwaambia watu wahame makanisa yao lakini tulibariki na tukajiombea baraka tukaombea taifa letu baraka wakati tulipokuwa na hali za uchaguzi tuliweza kushinikiza watu wasali wakiombea nchi yetu baraka si kwamba watu wahame vyama vyao hapana watafute mbini za kuwa familia moja haya ndio maelekezo ya yetu kwa sisi katika kuwabariki watu hatubariki matendo machafu wanayoweza kuyafanya lakini wanatumaini kwamba baraka ya maombi inayotolewa juu yao kama wanadamu yatawachochea kwenye uongofu na kuzirudia njia za Bwana John the Baptist alipokuwa anahubiri jangwani alisema tubuni na kuiamini injili hakuwaangamiza na kuanzima nyinyi mtapotea na mtaangamia hapana aliwapa nafasi ya kujitayarisha kwa ujio wa Bwana kwamba sisi tunaosherehekea siku kama ya leo ya Krismasi kipindi cha wiki nne tumekuwa tukijitayarisha na tumealika watu wote wamrudie Mungu tumealika nchi yetu tumealika watu ambao wana changamoto mbalimbali na kuwaambia jamani turudiane kama nchi moja tuache kusosozana kwa maneno that is the way the church works kazi ya kanisa ni kuhamasisha walio tangamana ili waweze kurekaribiana kurejesha waliopotea kuwaelekeza kwa wenye dhambi wote wenye chemchemi ya wokovu na kwa uzima wa milele na hivyo ndiye hivyo Kristo mokozi wetu alivyoomba tumrudie Mungu tumrudie Mungu njia hii ya neema ya wokovu ambao ni baraka ujishisha sisi safarini ya imani na safarini ya kusaidiana kumwelekea Mungu na kwa maombezi ya huduma ya kanisa katika kanisa katoliki tunajua wote ambao tunao shiriki ibada ya hii ni siku ambapo kama siku kama ya leo watu wametoka kwenda makanisani kuombea familia zao baraka wao kila moja anakuja na nia yake anaenda kanisa analoenda anaenda dhehebu analoenda na padri au askofu au pasta baada ya ibada hiyo anataka kila mtu anataka ombewa baraka. Na unaona kila mtu anataka aguswe na hiyo baraka kwa mkono wa padri, askofu au hata pasta au mzazi nyumbani. Aweze kao hawezi kwenda kanisani. 
lakini anawaambia wanaye njooni kwangu niweze kuwapa baraka mimi mwenyewe nilipokea baraka nyingi kwa nyanya akinitemea mate mikononi tutu 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 mwanangu barikiwa mwanangu kinyanga kinyai kinyanze kivo and the rest of it na ilikuwa ni kunikumbusha nijaribu kuwa mwadilifu kama kijana basi hakika ni Mungu ni kwamba wetu ni anatupenda tuokolewe kwa Kristo wapendwa na watu wania njema tuelekeze macho yetu kwenye Kristu ambaye anakaribia kuzaliwa na amezaliwa leo siku hii tunapomshiriki leo yeye alikuja ili tuwe na uzima na kuwa na uzima hotele wote walio mbali wenye naye anawaalika kusikia sauti yake na kubadilika sauti ya mtu aliyenyikani kama tulivyosema juzi nia ya wakati, e, wakati huu si kupata haki za kusafiri nyingi zinazoelewa watetezi mbali dunia nzima bali tunazingatia kazi ya ukombozi ambayo Yesu anapasha kutimiza hivyo basi tuzaeni matendo ya toba kama anavyosema matayo sura ya tatu mstari wa nane. tunawatakieni Christmas njema na baraka za mtoto Yesu aliyezaliwa nikamaliza na hayo nipende nichukue nafasi ya kuelekeza kitu kimoja Mimi nimekuwa Roma This is one of the books of blessings Kitabu hiki uangalia kilivyo kikubwa kina baraka aina mbalimbali baraka karibu mia saba na zinazoombea mahitaji mbalimbali Ukikisoma mara nyingi siki baby sana maana watu wataogopa ni nyingi mno. Napoenda kubariki nyumba kuna mahali ya kubariki nyumba. Napoenda kubariki the order of blessing a new hospital or a facility for the sick and care na beba kitabu hiki. Na ni nyingi mno kwamba mahitaji ni mengi. Mtu mwingine anakuja kuniambia niombee kidole changu kimeumnaumia. Natafuta namna ya kumuombea ile nia yake iweze kutimilika nilipokuwa Roma nimeweza kuombea baraka kanisa letu la um, Holy Ghost Cathedral hapa Mombasa eh, gombera wake sasa ama paroko wake ni vika jeno wetu nilimuombea baraka wa baba mtakatifu hii pia ni aina ya baraka na maaskofu wote tulioenda kule tulitafuta mtu mmoja wa wawili apewe baraka na baba mtakatifu baraka mtakatifu hakuja yeye mimi nimekuja nazo na namtolea mara ya kwanza na zinaweza kusoma zinasema the holy father francis uh, cordially imparts the requested apostolic blessings to father amogas mdavida huyu hapa pigieni makofi Uh, and to the whole faithful watu wote wa uh, Holy Ghost Cathedral Parish on the occasion of its 100 years of the anniversary invoking through the intercession of the blessed virgin mary abundance of divine graces on the may 28th siku ilikuwa wanaanzia 2023 mwaka jana mwaka huu tulio Baraka hizi ni baraka pia. Na maaskofu wengi tulibebea watu mbalimbali. Mimi nilibebea kathedrali yangu na mapadi wa chachi si wote. Na zimesambaa? Yes, zimesambaa. I can see my friends from here smiling. Na nilijua sikujua nitakuwa siku inaeleza mambo haya. Mimi nilikuwa Roma juzi mwezi mmoja kamili katika sinodi ya maaskofu. Na nikimuelewa baba mtakatifu anatamani sana kuwaleta watu wote ndani ya kanisa wa Kristu, wa Hindu kila mmoja awe na mwelekeo kama kanisa sio kwamba ahame dini yake hapana so ongera na hii ni baraka kutoka baba uh, baba mtakatifu uh, Francis shika mwenyewe sasa na useme kitu sema kitu mshukrani basi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya kipekee kwa baraka hizi ambazo Baba mtakatifu Francis 
ametunuku kanisa letu tunapoadhimisha miaka mia moja tangu lijengwe asante any questions maswali mawili tu ikifika tatu ni basi Askofu naitwa Kevin Mutai kutoka Runinga NTV. Ningependa tu kuweza kututhibitishie kamili ni kukuelewa ni kama umesema kwamba kanisa katoliki haliwezi eh, kuhalalisha ndoa ya jinsia moja bali pia tu pengine itaweza kutoa tu baraka kama eh, wajibu wa kanisa. Pengine ningependa unithibitishe hilo. Asante. Nimethibitisha kwa sababu sio mara ya kwanza majuzi tu hata tulipokuwa tunaingia utawala wa um, Rais Ruto moja katika jambo tulilozishinikiza ni kwamba natumaini umajua ulimwengu mzima unashinikiza jambo hili wacha kanisa uh, hata marais wa nchi mbalimbali mmewasikia wengine wanaambiwa usipokubali hili jambo la LGBTQ hautapata mswada au msaada kutoka nchi mbalimbali ndugu yetu mseveni unajua yaliyompata na aliyoenda kuna shinikizo sio kutoka nchi kwenye kanisa watu wa imani hapana ni kutoka the secular world ambayo nataka kutuganamiza what will be the result ya kuwa na LBTQ waume kuoma waume wake kuoma waume the first step kumbuka population will go down to almost zero kwa sababu kati ya waume wawili unapata watoto wangapi kati ya wake wawili unapata watoto wangapi na je mtapataje wafanyakazi je mtapataje eh, familia zingine so you are adding in catastrophe you are adding to ground zero hakuna watu hakuna watoto na pia tabia zenyewe tabia zenyewe juzi katika mkutano wetu wa county hapa tuliongelea haya haya tabia zenyewe zalituelekeza wapi na kwa namna gani What is the end result? The end result is self destruction ya binadamu. Kwamba hutakuwa baada muda fulani there will be no more human beings created from other human beings unless you go through a factory. Au hizi leo wanazoita kina mama wanaonuliwa kubeba mayai ya watu tofauti surrogate mothers so that is my question to you all to kiendelea how many more years will we have grandfathers will we have grandmothers katika masomo yetu leo jana tumesikia wakieleza kuhusu uh, genealogy of jesus christ what kuzaliwa kwa yesu kulikuwa hivi fulani wa fulani akamzaa fulani dada da. tutafikia mahali zero aya swali la pili Uko sawa? Naam, naitwa Bonface Msangi kutoka Runinga ya K24. Niko hapa? Mimi hapa niko hapa katikati. Oh, sorry, samani. <laughs> swali langu nitajikita uh, katika swali hilo pia vile. Je, unaona uh, kubariki hawa wapenzi wa jinsia moja huende kawa ndio mwanya wa kwanza unaweza kuingizwa katika kanisa katoliki kuweza kukubali e, swala hilo pia vile vile kizingatiwa huenda wakajikusanya kwa wingi na kuaitisha misa ya baraka sio ya ndoa waweze kubarikiwa na hiyo itakuwa ni moja wapo ya wao kuweza kupenya katika kanisa katoliki na pia vile kanisa katoliki kuweza kuwakubali wawili wanapokuja wanaume wawili wameoana hawataki uwafundishe uwafungishe ndoa wanataka baraka zako waendelee kuishi vyema Ye utawapa baraka hiyo. Tuna sheria na maadili ya kufanya ibada mbalimbali. Ninapoitwa baraka au misa, tuseme e, misa, ninaulizia misa nia yake ni nini. Na ile nia siwezi kuiombea nia ambayo ni kinyume cha mafundisho ya imani. Kwa mfano, mwizi aniambie njoo niombe baraka naenda vunja benki. <laughs> Nataka nisishikwe. I cannot do that. It's against God's law. This is kwamba kuiba ni vibaya. So nafikiri unaona where we are going. Na ndivyo siku zote msifikiri kwamba tunabariki ovyo ovyo hapana. Au misa nina mfadha anapoitwa kutoa misa misa huwa anafanya utafiti wake. Huyo mtu anataka misa juu ya nini? Ndio maana tunasema the intention of the mass. And sisi kama Wakatoliki tuna mikakati yetu. Hatusali tu voa tunaombea dunia nzima lakini kuna specifics 
ambao ningehitaji mtu huyo ajitafakari unaona ndio unaona hata wakati wa zile wakati wa hizi mambo ya siasa mingi tulisema tafadhali ni wanasiasa kaeni huko muhubiri ya kwenu manake mkija kuku mnaleta mambo mengine ambao natutia shida na tunakubaliana bila shida na wao walikuelewa walielewa wengi wao wanajua wanachenjea kiviana jana nimeona mahala fulani e, moja amepigiwa simu tuna, mnasikia mko hapo eh tuko hapo so eh, tunawatupia kamchango kidogo so that is also kissing messing up about the church we don't work that way kwamba eh, we are open to receiving any gifts from everywhere anyhow na zingine zina string attached so uh, that's how we want to say la mwisho naitwa ibrahim mudibo kutoka bahari fm okay. e, kwa sasa wananchi wanalia gharama maisha iko juu na kwa sasa watu wako ndani ya sherehe Jum, e, kama majuma mawili yajayo shule zitakuwa zinafunguliwa ujumba wako ni upi kwa wakenya wanapopiga sherehe asante swala hilo nimelijibu mara 20 mara ya 21 tunasema hivi mkenya chunga ukisema maisha ya gharama iko juu na unajua ni wajibu wako kuwa mzazi utalipa karo jipange mapema si hivyo utaanza kulia ukisema o oh, ruto o oh, kinyata o oh, moi so i know things are hard let's let's be vigilant tuwe wachangamfu wa kujipanga vizuri inawezekana panga mpango na mahali utaenda shule kama una hela ongea na mwalimu uelezee hizi cha kulipa si hivyo anza kujiwekea akiba au usiwe na sherehe zinazopindukia this too expensive mara nyingi tumeka holiday na unajua watoto wa kisasa daddy we are bored here stima hizi tumeanga hakuna stima hakuna nini they want many things eh uwapeleke si wapi you also have to be firm kama mzazi au kama wazazi kwambia jamani kuna mambo mengine hatutaweza wakati utungoje kwanza tuende shule tukitoka shule mhula wa pili tutajipanga si ndio wanangu eh gota mnagoteana mambo poa si ndio you have to be vigilant you must be alert ndio hivyo sawa la mwisho wa kamera nafikiri mtu wa kamera na swali lake microphone testing mimi naitwa kanga natoka citizen uh, swali ambalo huyu <laughs> kitu ambacho askofu ningetaka kusikia kutoka kwako ni kwamba hii taarifa ya pop watu walielewa kimakosa ama ni nini kwa sababu utata umezuka ni kwamba jana tuliona taarifa kwamba anyola akisema kwamba hawaungi mkono wewe umesema ni baraka na tena umesema nimesema, nimesema hatuungi mkono hatuungi mkono ndoa za pamoja yani za kiwake kwa wake waume kwa wake tangu jadi sio tangu jana that has been the teaching of the church years tangu niwe mtoto mdogo wa shule na labda alieleweka vibaya majua hizi lugha na pia kuelewa ni nini kinaongelewa sio wazi kwa watu wote na pili mara nyingi we journalists we are quoting other journalists who made a mistake from one era to another era to another era Jambo la baraka ni jambo nimewaambia na maana nimewaletea aina mbili ya baraka hapa. Na hata hapa nikimaliza ibada na hakika nitazingirwa na watu wakiomba baraka mbalimbali. Mbali. I'm not blessing same <laughs> sex unions. No. We are not blessing same marriages. We are not making marriages. Mwingine anataka nimbarikie baisikeli yake, mwingine anataka nimbarikie gari yake, mwingine baraka ni kuleta wema na uzuri wa Mungu katika shughuli tunazofanya. Mwingine anataka nimbarikie mbegu wa kapande. Wema na uzuri wa mbegu hizo zizae. Mwingine anaomba baraka kwa ajili ya watoto wake wapite mitiani. Juzi katika kabla ya mitiani. Mapadri walikuwa watoka jasho. Shule hii inataka, shule ile inataka. Ni actually njia moja ya binadamu kujiondolea hofu nyingi ambazo tunazo. Hata mimi nilipoenda kwa baba mtakatifu. Ile ile haikuwa displayed eh? ile ya baba mtakatifu. Tu, niliomba baraka mara nyingi. Hii ni moja niliombea padri wetu. Hii moja niliombea padri na nyingine nyingi ambao niliombea watu fulani fulani. Si mambo ya ndoa za pamoja za waume za pamoja za wake. That is non negotiable. Hata mila za kimila za kikikuyu, ki, 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 kikamba, wajaluo. That is not acceptable. Afrika imesema na katika baraza mengi ya Afrika 
Just in case people are thinking that way. Wajua sababu zake ni lugha zimekuja zimegongana wakati muhimu sana. Tunaongea habari ya kuzaliwa mwana Kristu huku kunatokea hali ya baraka za watu wanaoona sasa. That has caused a lot of issues. So sina sina shaka kuna ukosefu wa uh, focus kwa sababu hali zilivyo za kilimwengu. Manake hayo nao kuna watu wanakazia nilijiwa na uh, journalist kumi na wawili kutoka nchi fulani ya, ya, ya nchi ya Kenya wakitaka kujua je tuliongelea mambo haya nikamuuliza mmoja wao wewe unaenda kanisa gani akanambia mimi am an atheist sasa how can we talk wewe unaongea kikamba na mwingine anaongea kijaluo hamtaelewana you see what i mean so jamani kenyans be relax chapeni maisha yenu iweni watu wa kusikia na kuamua ni yapi mema ya kufanya pia kumbuka nyinyi wote ni watu wazima mnaoenda makanisa mbalimbali i've not had one church katika yale zile nazo dili nazo hata waislamu ana wahindu wanaounga mkono jambo hili sijasikia bado sijasikia kama wako hapo inue mikono anybody for doa za pamoja hakuna so jipigieni pamoja tuko pamoja na nyinyi that's exactly. So please take charge on your lives. Asante sana. Shukran. parent and you are in need of Catholic learning institution where your child will be educated and nourished spiritually? St. Joseph Fernand Metz Primary and Junior Secondary School is the best Catholic learning institution in Kenya. St. Joseph Fernand Metz Boarding Primary and Junior Secondary is the only leading private Catholic institution based in Nairobi, East Rand, particularly Ruai, Lower Side. The school, which was started in 1995, has been the center of academic excellence for the 28 years of its existence. We have enough and well-equipped modern library and classrooms. We, so we have a lot here in our library and the pupils are welcome each and every time. And uh, whenever they come to the library, the teachers are there and the teachers help them whenever they want any support. Other than normal school lessons, the school also offers other co-curricular activities like swimming, skating, sports activities, and many more, so as to produce holistic youth who fit in the society after school life. We have been working with the sisters of the congregation of the daughters of St. Teresa of the Child Jesus, who takes responsibility of spiritual formation of your children, counseling, mentorship as well. We offer pure competency-based co-curricular activities like skating, chess, taekwondo, swimming, ICT, French, organized clubs like debate, music, drama, art, mentorship, guidance and counseling, and etc. The school is in a conducive environment, enabling our students to concentrate with their studies. We have the best teachers, transport is offered to and from school, and also have boarding facilities for boys and girls. Give me a boy, I give you a gentleman. Same applies to girls. Give me a girl, I give you a lady. If you're looking for the pocket-friendly Catholic school for your kids, then don't go far. St. Joseph Fernand Metz is the best choice for you. Please join us to experience a world-class value-based education. For more information, contact us on 0734797. 
or 0791406500 being a catholic church we also take students from other denominations we are inviting parents and guardians seeking primary and junior secondary school placement for the interview hurry up now Thank you.